ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ എയ്ത്ത് പാർട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ ടു ഡിറ്റക്ട് ടേസ്റ്റ് രുചി അറിയാൻ ഈസ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഫോർ എൻജോയിങ് ദി ഫുഡ് വി ഈറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് അതായത് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് ഫുഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഭക്ഷണം നാം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ രുചിയും അല്ലേ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രുചികളാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മധുരറിയും ഉപ്പറിയും കയ്പറിയും അല്ലെ പുളിയറിയും അനലൈസ് ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി മെക്കാനിസം അബൌട്ട് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ടേസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓൺ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ടേസ്റ്റ് ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വിവ ചിത്രവും വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് രുചി അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടും തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ താഴെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടങ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇച്ചിരിയോടെ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് ആ ചിത്രവും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദി മൗത്ത് ആൻഡ് ടങ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ടേസ്റ്റ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൗത്തിനുള്ളിലും ടങ്കിലുള്ളിലും എന്താണ് കാണപ്പെടുന്ന രുചി അറിയാനുള്ള ഭാഗം രുചി അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മൗത്തിലും ടങ്കിലും നമ്മളെ രുചി അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാന്നാണ് പറയുന്നത് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദീസ് ആർ സീൻ മെയിൻലി ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ടങ്ക് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ടങ്കിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഉപരിതലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ പ്രോജക്ട് സ്ട്രക്ചർ സീൻ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ടങ്ക് ആർ കോൾഡ് പാപ്പിലെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നാക്കിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെയാണ് പാപ്പിലെ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് പാപ്പിലെ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ദ പാഡ് സീൻ ഓൺ ദി പാപ്പിലെ ദ ഡിക്റ്റഡ് ടേസ്റ്റ് ആർ ദി ടേസ്റ്റ് ബഡ് അതായത് പാപ്പിലയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് അറിയാനുള്ള ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതെ ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ് പാപ്പിലയിൽ തന്നെയുള്ള രുചി അറിയാനുള്ള ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടേസ്റ്റ് ബഡ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്വീറ്റ് സോൾട്ട് സോർ വിറ്റർ ഉമാമി എക്സെട്ര അതായത് നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഉണ്ടല്ലോ ടേസ്റ്റ് ബഡ് മധുരം ഉപ്പ് പുളി കയ്പ് ഉമാമി അതായത് സോൾട്ട് സ്വീറ്റ് സോ ബിറ്റർ ഉമാമി തുടങ്ങിയ ടേസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ബഡ് നമുക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് സ്വീറ്റ് സോൾട്ട് സോർ ബിറ്റർ ഉമാമി എക്സെട്ര അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മൗത്തിലും ടങ്കിലുമുള്ള കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവ കൂടുതലായിട്ട് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നാക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ടങ്കിൻ്റെ സർഫസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ നാക്കിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പാപ്പിലെ എന്ന് പറയുന്നു ഈ പാപ്പിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രുചി അറിയിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീറ്റ് സോറ് ബിറ്റർ ഉമാമി എക്സെട്ര ഇതിൽ ഉമാമി എന്ന് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് മീറ്റ് കടൽ വിഭവങ്ങൾ കൂണ് എന്നിവ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉമാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കട ആ ടേസ്റ്റിനെയാണ് ഉമാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത പേജ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഹാസ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ഓരോ ടേസ്റ്റ് ബഡിലും വ്യത്യസ്ത രുചികളെ തി
എന്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രുചിക്ക് ടേസ്റ്റിന് കാരണമാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സലൈവയിൽ റിസോൾവ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ലയിച്ചിട്ട് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉദ്ദീപിക്കുന്നു അന്നേരം എന്തുണ്ടാകും ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അന്നേരം ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഈ ആവേഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇമ്പൾസുകൾ എന്തപ്പെടുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സിലൂടെ എവിടെ എത്തുന്നു ബ്രെയിനിലെത്തുകയും നമുക്ക് രുചി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീ സിമ്പിൾസ് റീസ് ദി ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് നേഴ്സ് ആൻഡ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്വീറ്റ് സോറ് സോൾട്ട് ബിറ്റർ ഉമാമി എക്സെട്ര ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതിനിത് ഈ ചോട്ട് ഈച്ച് ആ പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഈച്ച് ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഹാസ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടേസ്റ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ സലൈവ സിമുലേറ്റ് ദി കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ദി സിമ്പൾസസ് റീച്ച് ദി ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് നേഴ്സ് ആൻഡ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ടേസ്റ്റ് അതായത് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ബഡിലും വ്യത്യസ്ത രുചികളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റിന് കാരണമാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സലൈവയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് അന്നേരം എന്തുണ്ടാവും ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും ബ്രെയിനിലെത്തുകയും നമുക്ക് എന്തറിയപ്പെടും എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത നോക്കി ടു ഡിക്റ്റഡ് സ്മെൽ ഗന്ധമറിയാനായിട്ട് we have discussed olfactory receptors in the beginning of the unit how do we detect smell adayathu nammal idinde ee portion thodangiya appo thanne olfactory receptors adayathu grandha grahiyale kuriche nammal padichallo charcha cheyidallo nanu choyikkunnathu analyze the figure and complete the stages in the process of detecting smell in sequential order adayathu thaade thannirikkana chitram nokkite ഘടകഗന്ധം അതായത് നമ്മുടെ സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഗന്ധം അതായത് സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഓൾഫാക്ടറി നേഴ്സ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് ഓൾഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഓൾഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ ഏതാണ് ഓൾഫാക്ടറി നേഴ്സ് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നോക്കിയേ ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എയർ ആൻഡ് എൻ്റർ ദി നോസ്റ്റിൽസ് അതായത് എയറിൽ കലരുന്ന വായുവിൽ കലരുന്ന ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൾസ് ഗന്ധ കണികൾ എവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് അഥവാ നമ്മുടെ നോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ദി അസ് ആരോ ദീസ് ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൾ ഡിസോൾവ് ഇൻ ദി മ്യൂക്കസ് ഇൻ ദി ഇൻസൈഡ് ദി നോസ്ട്രിൽസ് ഈ ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിലെ നോസ്ട്രിൽസിനുള്ളിലെ എവിടെ ലയിക്കുന്നു മ്യൂക്കസിൽ അഥവാ ശ്ലേഷ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് ഈ എയറിൽ എയറിൽ കലരുന്ന വായു കലരുന്ന ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസ് മൂക്കിലേക്ക് കയറുന്നു അതിന് ശേഷം എന്താണ് പറ്റുന്നത് ഈ ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോ നോസ്റ്റൽസിനുള്ളിലെ മ്യൂക്കസിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ വരിക മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മൂന്നാമത് എന്താ വരിക അത് മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസസ് ഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഫോം ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ നേഴ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റ് നേഴ്സിലൂടെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താ അടുത്തത് അതെവിടെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു അവസാനം എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആരോമാറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എയർ ആൻഡ് എൻ്റർ ദി നോസ്റ്റിൽസ് ദീസ് ആരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ ഡിസോൾവ് ഇൻ ദി മ്യൂക്കസ് ഇൻസൈഡ് ദി നോസ്റ്റിൽസ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇമ്പൾസസ് ഫോം ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി നേർവ്സ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് റീച്ച്
സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലേ സ്മെല്ലിൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലാണ് നമ്മളെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമൺ നമുക്ക് കോമൺ കോൾഡ് വരുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമൺ കോൾ അവർ നോസ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് നമ്മുടെ നോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു വിച്ച് ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദി സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസ് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ല് കിട്ടുമോ ഇല്ല അതും ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു അതാണ് എന്തിന് കാരണം കോൾഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുഡിന് ടേസ്റ്റ് തോന്നാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇത്രയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ